शुक्र सुनित प्लस जीव आत्मा जीवात्मा यहाँ जीवन को जीवात्मा भर खोजे इनको मिलन भो निरंतर मिलन भो कुी में अर्थात गर्भ गर्भ में गर्व भाई ठीक है चरक शारी स्थान सुश्रुत ने कि भाषा तो शुक्र सुणितम गर्भाशयस्तम आत्मा वहाँ डिटेल में भन्न गर्भाशय में गर्भाशयस्थ हो गर्भाशय में आत्मा प्रकृति विकार अष्ट प्रकृति रोडस विकार भाई सब इसमें आँच सब मिले गर्व भत्मा जीवात्मा हो परमात्मा शरीर में आदि गर्व को डेफिनेसन हम पढ़ रहा गर्व भन्ना हम के बुझ्पुर जाइगोड सुरू में भादा खेल जाइगोड बन पीछे बढ़े एम्ब्रायो ते पीछे फिटस अब कह हो शुक्र सुन को मिलन चाहोपियन ट्यूसर में जैसे प्राय यदि यो पेट में गए गए अन्त्र भोपिक प्रेगनेंसी भाई ईसीपीओपीआईसी इक्टोपिक फेलोपियन ट्यूब में वाई तब को युटेरस में होने पर्ने में अंत पेट में अंत अंत भो एबडमिनल कैविटी में गए शुक्र रोषण को संयोग भ्लांटेसन भो तैं गर्व गए बस इक्टोपिक प्रेगनेंसी भाई समझि पड़ने गर्भाशय को आठों आशय हो सातवटा आशय जेनरली तर आठ आशय महिला में गर्भाशय अब कह लोकेशन हो पर्याय के कुक्सी कुक्सी गति गर्भकोष से योनी रार स्थान कह पिताशय पक्वाशय को मध्य में अवस्थित रहता ठीक बस्ती को पछाड़ीपटी रह बस्ती को छे में तृतीय आर्तव अफ द योनी तृतीय आर्तव योनी संग जोड़े कुंडल अफ दिपुल स्रोत सीचुएटेड एंटी थी द कुंडल अफ द विपुल स्रोत मल्टिपल को इंटेस्टाइन को पाड़ीपटी आयुर्वेद में लेखे कुछ हो कुंडल अफ द विपुल स्रोत स्मल इंटेस्टाइन को मल्टिपल कोईलर हो पड़ी रह कबर्ड बाई जरायु कस्त हो गर्भाशय को सेप गर्भाशय को सेप हो रोहित मत्स्य को मुख सामान नंथ अफ द रोहित मत्स्य रोहित नामक मछा हो मुख जस्तु गर्भाशय को आकृति हो आयुर्वेदिक समझी आने सकने को गर्भाशय कसरी हम हे त्रिकोणात्मक हो फस ठूल हो तर सर्विक्स नारो हो ट्राइंगुलर हो देखिए कुछ अब ये एसी भी इंपोर्टेंट हे एनाटमी को बड़ी होना स्तन रिमेज जेनाइटल अर्गन एक्सटर्नल जेनाइटल अर्गन मोटामोटी यदि समझे एनाटोमी समझि पर्स पी बीस लेबिया मेजोरा क्वाइटोरिस मेटाइनल एंट्रोइटस एबिया माइनर पेरिनीयम एनएस बल्ब ये बल्बा बने कि सब एरिया समझ यहाँ पेरिनीयम के सीम्फाइसिस्ट पीबीस दुटा हड्डी जोड़ दिने 
यहाँ देखि लिएर चाहिँ पेरिनियम भनेको यो एनस र जाइना जोड्ने जुन यो एरिया छ यसलाई पेरिनियम भनिन्छ यहाँ देखि यो सुन्नु एरियाले भल्ब भनिन्छ है त यो भल्ब यो चाहिँ योनि हैन योनि भनेको एन्टायर रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सिस्टम भनेको ओभरी बिना त्यसमा है मोन्स पिबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा वाइटोरिस हाइमेन वेस्टिब्यूल बार्थोलिन्स ग्लैंड अनि बजाइना भनेको चाहिँ एक्सटर्नल देखिने पार्टले बजाइना भनिन्छ युटेरस भनेको वोम पनि भनिन्छ अंग्रेजीमा यसको यो यो चाहिँ समझिनु पर्यो यहाँ है त त्यसपछि फेलोपियन ट्युब यो चाहिँ फेलोपियन ट्युब हो युटेरस यति चाहिँ समझिनु यहाँ नेर चाहिँ हो तपाईको बच्चो बस्ने अनि यहाँ नेर चाहिँ बस्ने भनेको बस्ने यहाँ होइन यहाँ नेर चाहिँ फ्युजन हुने बुझ्नु भो शुक्र र शनिको संयोग चाहिँ यहाँ नेर हुन्छ प्राय सधैँ यहाँ हुन्छ भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ चार पाँच दिनमा चाहिँ बिस्तारै घसेर फेरि यहीँ आउने हो यहीँ आएर चाहिँ अट्याच हुन्छ यहाँ चाहिँ अब इम्प्लान्टेसन हुने खासी ठिक छ अहिले एक्सटर्नल अस भनिन्छ भनेको सर्भिक्सको जुन बाहिर देखिने पार छ र भित्र कुनै गर्भाशयमा इन्टरनल अस भन्ने हुन्छ सानो पनि हुन्छ रजो वाहिनी अब रज र आर्तब आर्तब चाहिँ छ है हाम्रो सिलेबसमा छ आर्तब चाहिँ आर्तब भने के हो त रज वा आर्तब के हो त स्त्रीणा मासी मासी योनि निश्रित सर्वोत्तम भनेको महिलाको महिलाबाट महिना महिनामा निस्किने रग कहाँबाट निस्किने त योनिबाट निस्किने रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट निस्किने रगतलाई आर्त भनिन्छ ठिक छ रज भनिन्छ रज भनिन्छ आर्त भन्नाले त ओभन पनि बुझियो होइन सुख सोनी भन्ना अब यो डिफ्रेन्ट मिनिङहरू छ रज स्त्रीणा एउटै शब्दको धेरै मिनिङ हुन सक्छ होइन रज स्त्रीणा मासी मासी त्रय स्रव त्रयम स्रवी भनेको महिना महिनामा श्राव हुने अनि श्रावलाई चाहिँ रज भनियो ऋतौ भौती इति अर्थ हो होइन ऋतुकालमा चाहिँ ओभुलेसन पिरियडमा चाहिँ उयो मेस्ट्रुअल ब्लड किन आउनु पर्यो त भन्दा मेस्ट्रुअल ब्लड आउनुको कारण चाहिँ ओभुलेसनको लागि हो तयार गर्नुको लागि होइन यो त्यो त्यसपछि चाहिँ रज उत्पत्ति अब रज भनेको चाहिँ नेस्ट्रल ब्लड भइहाल्यो नेस्ट्रल ब्लडलाई चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो कुन कुन धमनीबाट छ होइन पर्याय चाहिँ आर्त रज संयुक्त पुष्प बीज यो सबै यसका चाहिँ पर्यायहरू हुन् स्थान भनेको के हो त आर्त वह स्रोतको मूल भनेको गर्भाशय र आर्तवाही धमनी सम्झिन चाहिँ गर्भाशय र आर्तवाही धमनी प्रमाण कति हुन्छ त चार अञ्जली क्वेसनमा चार अञ्जली प्रमाणमा चाहिँ आर्त हुन्छ शुद्ध आर्तको लक्षणहरू के हो त अब सशक्त रक्त समान भनेको खराएको रगतको समान लाक्साको रसको समान गुन्जाफलको समान पद्म पत्रको समान पद्म होइन अनि त्यसपछि इन्द्रगुप्तको समान ल यो धेरै लक्षणहरू छन् सशक्त रक्त हुन्छ होइन सशक्त रक्त लाक्सा रस रक्त गुन्जा फल समान डिभोइड अफ पिच्छिल दाह अर्ती भनेको चाहिँ पिच्छिलता चिपचिपापन दाह अर्ती नभएको होइन नाइदर ह्याभी नर स्क्यान्टी थोरै पनि नभएको धेरै पनि नभएको डज नट स्टेन द क्लोथ्स लुगामा टाँसिँदैन गएपछि सरलक्कु हुन्छ यो चाहिँ तेज महाभूत दान हुन्छ लगेर आर्तममा चाहिँ 
तेज महाभूत प्रधान अब आर्तन को छे वो कुने पनी कारण ये बने आमिके भी नहीं होता अग्नि बढ़ाऊंगी तेज बढ़ाऊंगी उस देव दिन में इंगु मारी सत्व जस्ता है ना अब उस देव दिए रख अग्नि ले बढ़ाऊंगे काम कर सकेंगे अंतिस पोसीजन और रक्त का सब भी गुना रोन सन तेज महाभूत तेज पर सिंह और ये राजा रात मच्छी फर्क सो बने कुछ हमने यहाँ से इसका डेफिनेशन चाहिए आर्थ बने कुछ क्यों तो रितु बहुत ही इतिहार्थ बन और आर्थ बनने लगे वो बम देखा गया ना रहा है ना एक बीज उनसे रेस को मात्रा आर्थ बोल रहे हैं ये फर्क वैसे तो नहीं यो जो चार अंदर लियो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड हो यो जो ओवम ठीक है राजस्राव काल मानों से यो जो रितु काल मानों से रितु काल बनना ले रितु मती बन जाने जब वो महिला महीना वारी भाई से की वैसी शुद्ध होने से बनो तेल से रितु काल बने और यो सात आठ दिन बसी से त्यो महिला से रिप्रोडक्शन को लगी रेडी होने से तेल तो वे रितु काल वाले को जस्ट मतलब ओवलेशन होता है जनरली यो चौदह देखी वनों में चौदह दिन में से आम से जन एवरेज में से वे मैच्योर ओवम बनी था ओवम ओवम यहाँ निरम मारे से ही आम से मेस्टर ब्लड आम दाहरे ओवम निकले आम तो ना यो रितु मती में दाहरे से निश्चित साल लगती है ठीक है तो गर्भो आता बुरा आता बनना नहीं केरे रज़ा को रज़ा रात बिन बिन फ़र्क़ है चार अंजिले एक पीछ और मेनार को कुला से तेज़ तेज़ पटेल से है ना वाले रितु चक्र मेस्ट्रल साइकल और ये पान वाला है रितु चक्र चारा हम सिलेस ये रोग और उसका क्या है ना एसुट बेंडे तो इस हम रोज़ सोला गुरा जो कोस्ट पर दरी महिला दिला रहे हैं शुद्धि का रोग गर्भिणी मां से सीधे रोग आ रहे हैं गर्भिणी मां सानु मां से कुपरी सही जैसे और कई कुछ है ना है इसलिए बस मतलब तय पे हमें इम्पोर्टेंट लाइन ही कुरा से पढ़ो रीति में दिया ये रीति में दिया इम्पोर्टेंस आफ्टर द एक्सपेक्शन ऑफ द ओल्ड रजा इनफॉरमेशन ऑफ न्यू रजा न्यू रजा वाले को नया ओवम बनने वाला को टाइम है और नया इशारा की पसी है चौकी शक्य हो सकता है ना यहाँ आलू में गर्भाशय और शोनिच है लाई रीति में दिया मुझे ठीक है गर्भाशय और शोनिच रेडी हो सकती है बच्ची शुद्ध हो सकती है बच्ची इस लक्षण में क्योंकि देखें चाहते हैं अंदर महिला चाहे घर बधारण को लगी रेडी हैं चंद हैप्पी पैसे नहीं इसको भी उसका नहीं ये क्योंकि इस तरह लक्षण है रितुमति चरिया रितुमति ले फॉलो करने पर नहीं है मालूम कि ये चंद तो वंद है रे चौथ हु दिन माँ से ना उन्हें परसा अभ्यंग करने परसा सितलोगा � गर्व विज्ञान गर्व का इम्पोर्टेंस है गर्व की डेफिनेशन आप भी पढ़ी नहीं आलें शुक्र शोनी तो सजीव संयोगी तो खालू उक्षिगति गर्व संज्ञा में होती शुक्र शोनी तो माने भी हैं जीव और शुक्र शोनी को संयोग बावा ने गर्व वन सवन ने बांसा शुक्र से ऐसे कुराला डिटेल में क्योंकि वन ने बांसा था श आत्मा प्रकृति आत्मा तो जीव आत्मा वायु प्रकृति विकार बने कुछ ये पंच महापुत्र को विकार हो प्रकृति बने कुछ अष्ट प्रकृति और वो शोधस प्रकृति राष्ट्र विकार मिले रहने 
शरीर बने को उनसे ठीक सब इससे अलग गर्व होता है और किसी को समीयोग उन्हों पर सकता गर्व को स्थापना को लाइक किसी को समीयोग उन्हों पर सकता बना रहे तो डारी तू क्षेत्र अंबु बीज ये सीन बोल रहे हैं समझ लो शुक्र और आर्थ को सम्मिलन मात्र बार है मायना और रित्तु काल में उन पर वो सम्मिलन जन बनी है ना है ना कि ना तेज वाला सही सही ये आर्थ अब से जीवित होनी हो इसमें जो क्षेत्र शुद्ध होने वाले गर्भाशय शुद्ध होने वाले अंबु होने वाले क्या पोषण पर्याप्त मात्रा में होने वाले और बीज अपनी सेल्डी होने वाले गर्व गर्वधान विधि गर्वधान विधि ये भी कितनी इतना टेंशन है ना पूर्व समान विधि पर नहीं जा गर्व उत्पत्ति गर्व लिंग उत्पत्ति ये छोड़ दें गर्व विधि कर भाव ये तो इतनी इतनी इंपोर्टेंस है ना अंचो विधि कर भाव ये चाहे मासन मासिक वृद्धि चाहे मासन मासिक वृद्धि ना ये जो क्वेश्चन मालूम सकने बाप रे ये जो पढ़ाव कुन कुन महीना में क्यों क्यों विकास होने से तो आठ हम महीना शर्म क्यों क्यों होने से बने गुरु सर सत्य एक बड़ा रिविजन जरूर पहले महीना में से क्यों होने से तो कलल दस्तों बन से और मासों को पली लो डल्लो बन से है तेज पसी दूसरों महीना में क्यों बन से तो संगात घन संजाए ते संगात बन से घन बन से मैंने कहा अली ठोस बन जाते ही गुरा गाना संजाए थे और तीन टा स्वरूप में बन सकते हैं ठोस हैं ये वाला से पिंड पिंड वाव नहीं पुरुष बनने वाव पेशी पेशी वाव नहीं स्त्री बनने वाव और और बुद्ध मैंने कहा जैसे इरेगुलर से बाको है ना तीस तो चाव नहीं ना पुरुष को जन्मने में तीस रुपए ना हो हस्तपाद सिरसो पंच पिंडिका तीसरो महीना में से पांच छोटा पिंड और बनने वाले हाथ कुत्ता ताऊ को है ना डीटा डीटा कुत्ता रख ताऊ को स्पष्ट रूप में बनने वाले तीसरो महीना में शुक्ष मूर्त में तीस में से अंग प्रत्यंग और को विवाह जन्म लेंगे चौथो महीना में सर्वांग प्रत्यंग विवाह जन्म लेंगे और चौथो महीना में देर कुरान से यहाँ से अब आमी पिंड के पूरा कर रहा है सुन ना सुने इविन सेब लेके यहाँ सब में से आज तक आंग में से विकास हो रही है जैसे चौथा महीना में से क्यों उनसे तो आंग प्रत्येक को स्पष्ट विवाह जन उनसे गर्भ महिला आम से दो हिरदे ही बन चुके दी हिरदे महिला से दी तो वही दी वो टाइप हिरदे वाले को जो आंसर चौथा महीना कुंडली ना चौथ पांच सौ महीना मन को अभिव्यक्ति होने चाहिए पांच सौ महीना मन अभिव्यक्त होने चाहिए सही तरह में बुद्धि होने चाहिए सातों में सभी अंग प्रत्यंग रू को विभाजन होने चाहिए स्पष्ट देखने चाहिए वही बात से बोलने को तो गुरु मैंने है ना सातों महीना आठों महीना में क्यों होने चाहिए अष्टमी अष्टीर पूछ से आस्थिर होने चाहिए कत्वे लगते हैं आमा मजानी कत्वे लगते हैं बच्चा मजानी होने चाहिए उत्तेज वाले से बच्चा यू काल मजन में को बच्चा चाहिए आठ महीने मजन में को बच्चा चाहिए पांच दिन शर्मा ना कौन मन चाहे नहीं कुने कारण ही स्त्री को शरीर में ऊंच गए वाले मृत बच्चा जन्म में शक्ति हो रही है कुछ समझ रहा है गर्व को पोषण की बुरा सा और गर्व नहीं पढ़ चली है इंपोर्टेंट है कि गर्व ने ये चीज गर्व गर्वनीय को गर्वनीय को मासान मासिक 
कर चलिए पत्थर को प्रयोग के खाने वाले को पेलो महीना में करने तो चरक अनुसार नहीं जब हम खाने कुछ सुश्रुले भाषा मत दिन चरक ने कि पेलो महीना में नन मेडिकेटेड मिल्क सुड बी इटन को दुग्ध को सेवन करने जी सक दूध बड़ी खाने भाषा पेलो महीना में बच्चा पेट में भग पेलो महीना में दूध बा बने का कुरा सेवन करने आप बल रग्नि पचा सकने क्षमता अनुसार रोलसम डाइट सुड बी टेकन इन द मर्निंग एंड इवनिंग रात में सेवन कम करने है हम आयुर्वेद को सिद्धांत हो बिहान रिवसों में पर्याप्त मात्रा में खाने सुश्रुले से मधुर सीता आहार द्रव्य बने सजी से दुसरो महीना में कि खाने तो अब इसमें औषधी को मिश्रण करने गुलियो कुछ दोसों महीना में पेलो महीना में सादा कुरा खाने दोसों महीना में गुलियो मिशा दूध खाने ठीक है इसमें म मधुर सीत द्रव गुलियो धेरे गर्मी करने कुछ खानु भेन पेलो महीना में हाई धीरे तीक्षण उष्ण कुछ खानु दोसों महीना में गुलियो बड़ी खाने तेसरो महीना में मधुर द्रव्य भाई गुलियो मात्र है मधुर रस भाई पोषक तत्व बड़ी खाने भाई तेसरो महीना में के करने तेसरो महीना में दूध खाने हो तर मह रि को साथ साथ सेवन कर मधुर शीत द्रव आहार विथ षष्टि का शाली एंड गोदुग दुग्ध दूध तो कहीं छुटे अलसम तेसरो महीनासम अब चाह षि का शाली अलग पोर्सिलो खाल चामल को प्रयोग करने शीत द्रव को रिहू र मह को प्रयोग करने मह को प्रयोग आयुर्वेद में वर्जित छेन हाई महिला गैरबणी चौथों महीना में के करने बटर एक्सट्रैक्ट फ्रम मिल्क नौनी खाने षष्टि का शाली दही में मिशा जे मन पर्च दूध का बने का कुरा जांगल मस को सेवन करने चौथों महीना दूध यहांसम चौथों महीनासम छुटेन अब चाह अलग वरिष्ठ गरिष्ठ भोजन जी जी महीना बढ़ते गरिष्ठ भोजन बढ़ते बटर को सेवन करने षष्टि का शाली दही सीधा खाने भाषा पचा गाड़ने कुछ दही पोषण धीरे चाहिए दही मन पर्ने खानेकुरा दूध सीत जांगल मस को सेवन ते पांच महीना में घी खानुपर् नौनी खाने मात्र घी नहीं खानुपर् दूध सीत अब यह चरक ने सूत्र रूप में बताया कि छोटकरी में उ सिद्धांत मात्र दिशा चरक ने सुश्री अल डिटेल में बता खाने तो अब यह गरिष्ठ भोजन गरिष्ठतम भोजन से पांच महीना में इनके घिऊ खाने वाले दूध सीत अब अरुण नखाने वाले आए हैं अरुण मधुर शीत द्रव्य पोसिलो खाने कुरा संकेत मात्र कर सुश्री से जांगल मसु खाऊ जांगल पशु पक्षी को षष्टि का शाली बने ये सब भाई पोसिलो चामल हो षि का शाली पिंड सहित भाई सजील पाकने अब मिचन भी सजी होने पोषण युक्त हो पांच छठ महीना में के करने घी मेडिकेटेड विथ मधुर द्रव्य मधुर द्रव्य छुटे छेन तर घी जोड़ी अब सुश्र चरक को सजी से पढ़ना है घी यवागु रोक्सुर उन्हीं लाइन में सुश्रुत को घिऊ यवागु बने अब के भाई तब भात जस्ते भात जस्ते खिचड़ी जस्ते यवागु अलॉंग विथ गोक्सुर गोक्सुर बाजीकरण द्रव्य हो पोसिलो द्रव्य है मूत्र रोग में प्रयोग कर तर बाजीकरण को प्रयोग कर घी मेटिकेटेड विथ मधुर द्रव्य छठों रतौ महीना में घि मधुर द्रव्य मिश्रित साधित घि को सेवन करने अन्न आहार को घिवला नहीं जोड़ कर 
यसमा बिदारी आदि गई मिश्रित दिने हुन्छ यो चरा को चाहिँ समझिन्छ आठौ महिनामा के गर्ने त क्षीर यवागु यवागु प्रिपेयर विथ घी एन्ड मिल्क अब चाहिँ यवागु सेवन गर्न सक्छ भनेको घिउ अलग्गै खाने होइन हैन घिउ चाहिँ मिसाएर खाने आठौ महिनामा बस्ती काल हुन्छ अब ससुरले बस्ती दिनु भनेको छ अब यो मात्रा बस्ती हो उत्तर बस्ती हो फर क्लियरिङ द रिटेन फिसेज एन्ड बातानु लोमन किन हो अब नौ महिनामा चाहिँ बच्चा जन्मिनु पर्यो त्यही भएर कन्स्टिपेसन हुन्छ कन्स्टिपेसन रिलिभ गर्नुलाई बातानु लोमन द्रव्यहरूको प्रयोग गरेर इनेमा दिने बस्ती दिने हुन्छ आस्थापन बस्ती सुरु इभन के को दिने अनुवासन बस्ती पनि दिने है यो गर्दाखेरि बच्चा जन्मिन सजिलो हुन्छ है बस्ती पनि यो बस्ती गरिसकेपछि शरीर कमजोर हुने भएकोले स्निग्ध यवागु र मांस र कुसे नौ महिनामा अनुवासन यिनले चाहिँ आठौँमै भनेका छन् यिनले चाहिँ नौ महिनामा दिने भनेका छन् चरकले चाहिँ के भनेका छन् नौ महिनामा मधुर द्रव्यहरूले बनेको तेल र तेलबाट र मधुर द्रव्यहरूबाट बनेको बस्ती नै दिने वा पिचु धारण मात्र गर्दा पनि हुन्छ है पिचु धारण के कहाँ गर्ने गर्भाशयमा गर्ने ताकि बच्चा नौ महिनामा निस्कियोस् अब निस्किनु पर्ने बेला यसमा चाहिँ स्निग्ध बनाउनु पर्छ महिलालाई चाहिँ जति सक्दो स्निग्ध बनाउनु पर्छ ताकि बच्चा सजिलै निस्किन सकोस् मासानु मासिक गर्भिणी परिचर्या भयो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उत्कृष्ट खालको बच्चा चाहिँ पुनरुत्पादन गर्न सक्छौँ उत्पादन गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनको उद्देश्य त्यही नै गर्भ उपघात गर्व गर्भलाई घात गर्ने गर्नु नहुने कुराहरू के के छन् त भन्दाखेरि यो सम्झिन्छ तपाईँले आइदिन सक्छ यो चाहिँ कन्सेप्टको कुरा हो तिखो गुरु उष्ण पचाउन धेरै गुरु पनि लिनु भएन गुरु त हामीले गुरु आर नै भनेका छौँ घिउ दिने भनेका छौँ होइन नहुनी खाउ भनेका छौँ खस्टी खा साली भनेका छौँ तर धेरै गुरु पनि लिनु भएन अग्नि अनुसार लिनुपर्यो है उष्ण धेरै उष्ण तिखो कुराहरू मध्य लिनु भएन मदकारी र मांसको सेवन धेरै गर्नु भएन मांस मांस सेवन पनि गर्नु भएन बिहारमा चाहिँ अतिहीन र मिथ्या गर्नु भएन कुनै पनि कुरा इन्द्रियहरूको जुन पञ्चेन्द्रिय छन् आँखा नाक कान छाला यिनको चाहिँ अत्यधिक प्रयोग पनि गर्नु भएन मिथ्या प्रयोग गर्दै नगरिकन चाहिँ र हानिकारक प्रयोग पनि गर्नु भएन भनेको आरामदायी अवस्थामा गर्भ गर्भ रहँदाखेरि चाहिँ बस्नु पर्यो कामै नगर्ने भने पनि होइन धेरै भारी बोक्या बोकी पनि गर्नु भएन है अब चाहिँ मोबाइल हेर्दै नहेर्ने भने पनि होइन तर रात दिन मोबाइलमा त्यो पनि चाहिँ स्ट्रेसफुल कुराहरू इन्जोय गर्ने कुराहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यही बेर तर स्ट्रेसफुल कुराहरू हेर्नु भएन त्यो चाहिँ टिभीमा होइन स्ट्रेसफुल कुराहरू चाहिँ हरर मुभीहरू हेर्नु भएन हामी अब रामायण यस्तो यस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि ज्ञानवर्धक कुराहरू हेर्दाखेरि वा इन्टरटेनमेन्ट हेर्दा राम्रो हो त्यो इन्द्रियको संयोग पनि इम्पोर्टेन्ट छ आयत बुलले चाहिँ महत्व दिएको छ व्यायाम धेरै गर्नु भएन मैथुन चाहिँ गर्नु भएन मैथुन चाहिँ गर्भमा चाहिँ बजेको भाइलेन्ट एक्टिभिटी चाहिँ झगडा गर्नु भएन रातो कुराहरू चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्छ रातो कुरा रातो चाहिँ लुगा लाउनु हुँदैन धेरै चाहिँ ट्राभलिङ पनि राम्रो होइन विशेष गरी खाल्टा खुल्टी भएको ठाउँमा तपेड हिँड्ने ठाउँमा दौडधुप गर्नु यो सामान्य कुराहरू गर्भलाई चाहिँ जसरी दियोलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ जलिरहेको दियोलाई गर्भलाई त्यसरी सम्हाल्नु पर्छ भन्ने आयुर्वेदको कन्सेप्ट हो है गर्भलाई त्यसरी नै रक्षा गर्नुपर्छ जसरी जलिरहेको दियोलाई हामीले वायुबाट निम्नबाट जोगाउँछ यो खानेकुरा छ अब दौरी र काल भन्नाले फरक छ है यो चाहिँ दुईवटा हेर्दै कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 
चौथो महीना में पढ़ हमें तो सुश्रुत अनुसार क्योंकि सुश्रुत के मैं शरीर को केस में 